早在他们进城之前，我已经藏到了暗处。即使你们那个时候回来，也找不到我。我们已经在城中待了几天了，一直在东躲西藏。一方面是防止被共党追捕，另一方面是找机会营救我们的同伴。跟我们一起营救庄科长的是党通局的人，他被共党俘虏的时候，听到了共党要押送一名我们的重要人员去军管会受审。后来他趁监管不严逃了出来，遇上了我。当我们得知这个消息之后，就决定在半路上埋伏，这才救下来庄科长。我早就有为党国杀身承认的觉悟。现在你们救了我，我会继续为党国誓死效忠。自助者天助之，各位如果没有为党国尽忠的心，也很难回到组织中来。我代表保密局西南特区，欢迎各位回来。程局长，客气了。党国现在正是用人的时候，既然各位回来了，那么从今天开始，加入我领导的地下潜伏组织。谢谢程局长。下面的房间家军已经安排好了，你们去吧。是。程局长，我也下去了。邢飞，想不到这么多年又见面了，没想到啊，这个时候你还回来，我还在这儿。他们俩算不算是缘分啊？可能是命中注定吧。之前时局那么乱，我还以为你脱离保密局了呢。一言难尽，回头聊吧。这是给你们准备的房间，你们看看是一起住呢，还是分开住？啊？我有点累了，先去休息，你们慢慢聊。感情嘛，需要慢慢培养，等着吃你的喜糖啊！好。哦，对了，夏俊雄，这段时间我们的任务是什么呀？这外面共产党天天抓捕我们，这么做你代笔不合适吧？这刚来就这么着急要任务，区长很快就会有大动作。大动作。大动作。你不觉得赵云飞和陈玉婷值得怀疑吗？你看出什么了？赵云飞他能脱离保密局组织
。虽然说是以到胡宗南手下电讯组工作为理由，但谁又能保证他一直在我们监管之下？赵云飞在西安的那段时间，其他电讯组的人抓获了空档的前仆人员，而且执行了处决。他能脱身，起码在西安期间没有被抓住什么把柄。第二。我们沈阳的潜伏组织彻底被破坏了，他们两个是怎么逃出来的？为了沈阳的那次铁路爆破，我当时真的，真的准备牺牲掉陈玉婷的。他现在能活着，估计又是赵云飞设法救了他。还有第三，共产党抓到重要俘虏之后，从来不轻易吐出来。你不觉得你的获救太过容易了吗？这可能是因为共产党他们自认为已经夺取了政权，到处是他们的地盘，所以掉以轻心了。想不到你竟然会替别人辩解了。现在是非常时刻，我们一定要万分小心，谨小慎微。需要什么跟我说了啊？玉婷，这几天你也累了，要不然早点休息吧。我前几天穿的旧棉袄太脏了，身上都起疹子了，正准备出去买点药膏呢。没什么事儿，先回去休息吧。好。还给我演呢。你说那个名单？会不会在长城办公室的保险柜里？很有这个可能。现在看来，这个地方应该是他们的临时指挥部。不过，我们现在身在非洲，不管做什么事情，都要小心谨慎一些。先打入敌人的内部了。小工，其他同事没事吧？那天为了让周明娇相信，下手挺重的。那小子没事儿，这两天出不来，把他憋坏了。那我就放心了。程程很狡猾，在我跟云飞的房间里都安了窃听器。刚才还派了特务跟踪我，被我甩掉了。千万不要着急，一定要保证自己的安全。要确保自己能全身而退，明白吗？放心吧，我有这个心理准备，一定不会暴露自己的。告诉你们一个消息，李金平在执行任务的时候，被一个敌特人认出来了，在他落单的时候，落入了他们的圈套。根据可靠消息，就关在贸易楼，必须尽快营救。我会尽快。传达给云飞的。贸易楼现在情况只有你们两个最清楚，在我经常冲阵的前提下，明天晚上九点配合营救，没有问题吧？
一定完成任务。约了人喝咖啡啊！玉婷，哎呦，我终于买到了，跑了好几家店。你们俩怎么在这儿啊？不能再像过去一样我行我素了。现在是特殊时期，上面交代，必须要跟过去的中共地下党一样，在暗处行事。不是不是，就就这么点小事情，这程区长就让你们俩过来特意通知一下。现在这种时期，可没有任何一件事情是这么点小事情。公子哥。你能打起精神吗？我还就喜欢这股子劲儿。我们先走了。走了。党国花重金培养了你，把你派到延安，你却反了水，抓了我们那么多人，不但不收手，反而到重庆来接着抓。你今天呢，如果不好好赎罪，恐怕就很难再活着出去。子曰：“朝闻道，夕死可矣。”我李金平早就看淡了生死。你真的以为这天下现在是共产党的了吗？你错了，美国人会帮我们打回来，天下到时候还是我们的。告诉我，来重庆的共党大领导是谁？带了多少保卫的解放军？不知道。我警告你们，不要再搞什么暗杀的阴谋，你们不会得逞的。立马到军管会、公安局自首。共产党会宽大处理你们的。家俊雄，怎么看你一副不太高兴的样子？区长抓了一个以前汉逊班出来的，现在投靠了共产党。李金平，你听说过吗？是条汉子，打了那么多鞭子，一声不吭。嗨，这种事情以前在我们审讯处不是经常见到吗？现在我都看得下去了，你怎么看不下去啊？那时候是什么时候啊？现在是什么时候啊？那时候的党国、啊，多少土地，多少装备，多少军备，到最后呢？几百土。给自己积积德吧，不想让这个人死在这儿。日后我们落在共党手里，到那时候，恐怕连自己的小家庭都保不住了。你上回不是跟我说咱们程区长有大动作吗？我给自己壮壮胆不行啊，给兄弟鼓鼓士气不行啊。行行，知道为什么要抓李金平吗？是要从他嘴里撬出东西。最近，有一个大领导。要从北京到重庆，他们想暗中刺杀。走了，好。
特务动了刺杀来西南视察工作领导的心思。赵云飞知道得抛出足够让特务们闻风而动的鱼饵。刘家俊也是可以争取的。赵云飞需要上级批准自己大胆的方案。你想说吗？我知道共产党大领导要来重庆，我再问你一句：谁？什么时候来？你即使不说，我也会想办法知道的。干什么？大楼被共党攻陷了。程局长，你还是信不过我跟玉婷了。这话从何说起呢？我非常看重你的才华和能力，也欣赏玉婷的敏捷和身手。那为什么曹胜跟庄美娇出去执行任务了，我和玉婷还在这吃闲饭呢？之前程局长不是说过吗？现在正是用人之际。李金平，云飞这是？求战心切啊！曹胜跟庄美娇是去查这个共党不愿意说的事情吧？我和玉婷也能从旁协助一下的。你能够把被抓的这共产党与曹庄两人的行动联络在一起，足以证明你的推理和观察分析都没有问题。我同意你的请求，有什么情况及时向我汇报。好。还以为你会比我早到呢。遇到点事儿，赶紧办正事儿吧。好。二位是要去办什么正事儿啊？当然是办我们该办的事儿了。不过曹队长要做的事情，不会是要盯着我们俩吧？现在所有人都在查共党高官的行程安排，庄美娇在码头，你们俩不是要去机场吗？我们来这儿只是为了打探消息。机场有一个调度员突发疾病住院。与其去机场，不如来这套他的话。这样，三个小时以后，不管打探到什么消息，我们树林见。三个小时，行。别说啊，你穿这衣服啊，挺像那么回事儿。像吗？嗯。其实啊，小时候我父亲就希望我长大做一名医生。巧了，我小的时候啊，总去医院。就希望自己啊，也可以当个护士什么的。你说，这要是生活在和平年代，没有战争的话，我们是不是会以这样的方式见面？也许吧。走吧。刚接到眼前打来电话，赵云飞、陈玉婷在机场附近活动，可能是想通过机场的消息来查共产党来重庆的具体事件。这倒是个思路。那个李继平还那么死硬吗？是。看来没什么用了，立即杀掉，免得夜长梦多招来解放军。我这就去安排。你亲自去办。记住，一定要谨慎。我马上去办。我去办吧。你现在不能抛头露面，还有更重要的任务。怎么这么晚才来？好不容易才甩开曹顺呢，而且九点前还得过去跟他会合呢。突然没有牢房。嫌疑犯也没有，空荡荡的，一眼就看到底。程晨应该是已经把他给转移走了。但应该还在这栋楼里边。那进楼找，好，找找看吧。实在不行的话，我们再抓个舌头问。好。放开手吧。
一楼有没有发现？没有，没有。难道不关在这儿了陈局长下令，立刻处决李金平，派两个兄弟在楼下等我，带上佩戴的消音技术枪。李金平，现在马上送你去你们所说的新世界。没有你们的世界，才是新的世界。执行吧。刚指示赵云飞，组织已经做出部署，可以抛出鱼饵，等着敌人上钩了。正好九点。怎么样？他谈到什么消息了吗？后天下午三点，共党有一名重要的人员要到达重庆。这消息准吗？这个调度员啊，一直嚷嚷着要出院。说这几天啊，这机场每一架飞机的降落，他都得亲自盯着，还说军管会的人会亲自来接这名首长。哎，这名首长叫什么来着？什么农？呃，李克农。哦，对，就是李克农。说他是亲自来督办这个西南遗留潜伏特务的工作。我们俩商量了一下，这功劳也不能我们俩独吞。既然你也在这儿，到时候程局长问起来。
就说这消息是我们三个一起打探的。我们俩够意思吗？我就说吧，还是你们小两口会办事。接电话的人听到了两个字，哪两个字？不知道是救还是有。进。特派员，我们有个好消息要告诉你。一会儿我也有个坏消息要告诉你们。昨天半夜，有人闯进秘密牢房，杀死了李副官，劫走了李金平。谁干的？谁干的？你昨天去干什么了？我们俩一直在一起啊。你们去干什么了？我们一直按照您的吩咐，来调查共党来重庆的目的。整个一个晚上吗？没错，我们一直都在机场，从六点到九点。这个地方已经暴露了。之所以没来抓我们，是因为共产党喜欢欲擒故纵。他们是喜欢玩心理战，要我们自己先害怕。但越是这样，我们越是不能软弱。为了后面的工作，我们必须马上隐蔽。你想转移？转移。那这里我们的设备呢？全部转移。我马上安排。你刚刚说有个好消息，什么好消息？啊？是这样，据可靠消息，三天之后，有共党高官来重庆，审查反特工作，而且，而且什么？而且很有可能是李克农。这是我们三个人一起查出来的。李克农，这个中共秘密战线上的重要人物。他所经历的战争都是没有硝烟的特务战，他所有的成就都是整个保密局乃至整个党国秘密战线这么多年的血泪和恩怨，是该做个了结了。如果我们要强行包围，取得那本名单呢？其实要抓捕他们并不难，难就难在怕他们销毁。我们一定要拿到迪特的潜伏名单，交给军管会公安局，然后再把他们一网打尽。这几天我想了一想啊，我们就找一个他们外出活动的时候，让玉婷潜伏到办公室。刘家俊长官派我来接你，他已经带人去公路桥安置炸药。在外面打掩护，给他争取到足够的时间。我会迅速行动的
怎么了？程督事长，实在不好意思，车坏了。今晚程区长在，你们派人去龙门口守着，不要让任何可疑的人外出。是。你回来了。是为了帮我掩护吗？那只是其中一个目的，更重要的是，我喜欢看到你眼睛里边的光芒，比这些烟花还要绚烂。
行动，你都不知道是什么结局，也不知道。还能不能回来？今天就让他们尽情的放纵一次吧。区长，这是控制引线的开关，线头在您指定的位置，把这个开关接上，只等李克农从机场到市区的车队经过，就按下这个按钮。我还真不希望李克农就这么轻易的被炸死。万一他没被炸死，曹顺，急事不轻。是，<笑>还是程区长考虑周全。我们看见军管会接人的两台车去了机场，就等他们返回了。刘家军在哪儿呢？不是让他在这守着吗？要准。程区长呢？他在附近呢。你们就跟着我行动。怎么就我们这么点人啊？这么大的事情，程区长不应该多派点人来吗？只要你们的情报准确，这些人干掉李克农足够了。钟瑞娇，咱们又见面了。李克农呢？这辆车我是乘客，没有别人。投降吧，交代你跟程晨，还有什么阴谋，争取宽大处理。他已经丢下你不管，自己跑了，你还要负隅顽抗吗？你不真的以为你们骗过他了是吗？他们既然要演这出戏，咱们就陪他们演到底。我倒要看看，明天到底是真诱饵还是假诱饵。老同学，我跟你打了个赌，你知道吗？是我把他们带回来的，我应该负责。万一……明天车里坐的真的是李克农，就算同归于尽，我也要赌这种可能性。现在还没到启用名单上人员的时候，只能让你去了。我知道，而且我再也不会落到他们手。
。之前在沈阳的时候，赵美娇想留下我去送死。今天程晨对她做了同样的事情。他们这些人，为达目的总是不择手段。我怎么感觉后面有人跟着我们呢？哎，我先去买点吃的。霜满城。